കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ കോടതിയുമായി മത്സരത്തിനില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സുപ്രീം കോടതിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സമീപനം സർക്കാരിനില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുപ്രീം കോടതി വിധി സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറും പറഞ്ഞു ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ചില കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും പറഞ്ഞു കോടതിയെ വെല്ലുവിളിക്കാനില്ലെന്ന് മന്ത്രിയും സൂചിപ്പിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുന്നു സാലി ഇന്ന് രാവിലെ വിധി വന്നതോടുകൂടി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് കോടതിയുമായി ഒരു ഒരു വാർണില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചത് അജിം ഷാദ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം നിയമനിർമ്മാണത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറാകേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കവേ സംസാരിക്കവേ വിശദീകരിച്ചത് ഏതായാലും കോടതിയുമായി മത്സരത്തിനില്ല എന്ന് ഇരുവരും പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്തിലായിരുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാവി കുട്ടികളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണം എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിമർശനത്തിന് ഇടയാകുമായിരുന്നു കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്തിലായപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലും സർക്കാർ നടത്തിയില്ല എന്ന വിമർശനം ഉയരുമായിരുന്നു ആ വിമർശനം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തത് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് കോടതി എങ്ങനെ ഇതിനെ എടുക്കും എന്നൊരു സംശയം അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സർക്കാർ ഇടപെട്ടില്ല എന്ന് പൊതുവിമർശനം പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും കുട്ടികളുടെ ഭാവി ആയിരുന്നു അന്ന് സർക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതും വോട്ടിംഗ് തിരക്കിയതും പിന്നീട് നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോയതും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തീകരിച്ചു നിയമസഭ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് സർക്കാരിനൊപ്പം നിന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനൊപ്പം നിന്നു പക്ഷേ കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല ഇനിയുള്ള നിയമ നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നത് നിയമപരമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അക്കാര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയൂ ഏതായാലും കോടതിയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമാന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറും പ്രതികരിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞത് മുഖ്യ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി ആ സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന നിർദ്ദേശം വിവിധ കോടുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു തന്നെയും മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും ഗവർണറെയും ഉൾപ്പെടെ ഈ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും പോയി കണ്ടു കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്തിലായ സാഹചര്യത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് കുട്ടികൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നോടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇത്തരമൊരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് മുതിർന്നത് പക്ഷെ കോടതി നിർഭാഗ്യവശാൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത നിയമ നടപടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിയമപരമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഏതായാലും കോടതിയുമായി ഒരു മത്സരത്തിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരില്ല എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ശരി സാലി സാലി മുഹമ്മദ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കണ്ണൂർ കരുട മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നൂറ്റി എൺപത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കില്ല വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനം ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയ സർക്കാർ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് കാലയളവിൽ കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്രമവിരുദ്ധമായാണ് പ്രവേശനം നേടിയതെന്ന് കാണിച്ച് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നൂറ്റി അമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മുപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി മുൻനിർത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാസാക്കിയ ബില്ലും കോടതി റദ്ദാക്കി പ്രവേശനം സാധൂകരിക്കുന്ന ബിൽ നിയമസഭ ഐകകണ്ഠേനയാണ് പാസാക്കിയത് മാനുഷിക പരിഗണന മാനിച്ചാണ് ബിൽ പാസാക്കിയതെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറും പ്രതികരിച്ചു വാദം കേൾക്കുന്നത് നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല കുട്ടികളെ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയോ പഠനം തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ അത് ഗൌരവമേറെ വിഷയമാകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടെ ഭാവി പ്രതിസന്ധിയിലായെന്ന് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ
ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മെറിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് പലരും പറയുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രൂഫ് സഹിതം കാണിക്കാൻ മെറിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മാർക്കുള്ളവർ ബാക്കി ഇത്രയും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ മെറിറ്റിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല കോടതിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടോ ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സായി ആ ബില്ല് പാസ്സായ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മാനസിക ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ വളരെ നല്ല പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിന്നിരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നല്ല ആശ്വാസമായിട്ടാണ് ആ ബില്ലൊക്കെ വന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ബില്ലിനും എന്താ ഒന്നും ഒന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിധി വന്നത് അതിൽ നമുക്ക് നല്ല സങ്കടമുണ്ട് കാരണം നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല സങ്കടമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് സർക്കാർ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമ്മളെ പരമാവധി നീതിപ്പെടാൻ സുപ്രീം കോടതി നമ്മളെതിരെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വാദം കേട്ടിട്ട് ഒരു നല്ല തീരുമാനം നമുക്ക് തരുന്നില്ല കേൾക്കാൻ പോലും സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായിട്ടില്ല പിന്നെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചേട്ടൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമില്ല രണ്ടര വർഷം പഠിച്ച് രണ്ട് വർഷം പഠിച്ച് അത്രയും വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ഒരു കുട്ടികളുടെ വാദം ഒരു കുട്ടിയുടെ വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഒരു കോടതിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിയമപര എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികളുണ്ടോ നിയമപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പദ്ധതി ഞങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഇങ്ങനെ സ്റ്റേയും ചെയ്തു ഇപ്പം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നതോടെ ഈ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ബാച്ചിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി തന്നെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് വല വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രണ്ട് വർഷം പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ കാണാതെ പോകരുത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജയൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് സുപ്രീം കോടതി വിധി ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന കോടിയേരി മുൻവിധിയോടു കൂടിയാണ് വിധി പറഞ്ഞത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്കയെ കരുതിയാണ് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയതെന്നും കോടിയേരി ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും കൂടി അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഓർഡിനൻസിനെയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പോലും സുപ്രീം കോടതി സന്നദ്ധമായില്ല മുൻവിധിയോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് സുപ്രീം കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ എടുത്ത സമീപനം തിരുത്താതെ ഇപ്പോൾ നിയമസഭ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത സമീപനത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നത് ആർ ജെ രാജേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റ് കൊല്ലം സ്വദേശി സനുവിനെ പ്രത്യേക സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗൂഢാലോചനയിലടക്കം സനുവിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സുനിൽ അരിമാനൂർ ചേരുകയാണ് സുനിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പല അവ്യക്തതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഈ അറസ്റ്റോടു കൂടി വ്യക്തമായ സൂചന കൊട്ടേഷൻ ആണോ കൊട്ടേഷൻ ആര് നൽകി ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായി പോലീസിലെത്തും എന്തൊക്കെയാണ് സനുവിൽ നിന്നും പോലീസിന് അറിയാനാകുന്നത് അനൌദ്യോഗിക വിവരങ്ങളടക്കം അജിപ്ഷാദെ നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഈ കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ആദ്യ പടി തന്നെയാണ് ഈ അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സനുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം പോലീസിന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു കൊട്ടേഷൻ നൽകിയത് ആര് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് സനുവിനെ വിശദമായി തന്നെ അന്വേഷണ സംഘ തലവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തു സനുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാളുകളാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു വാളാണ് രാജേഷിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചത് ും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് വാളുകളും പ്രത്യേക ഫോറൻസിക് സംഘത്തിന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്നി ചോദ്യം ചെയ്യൽ സമ്മതിച്ചതായും ഡി വൈ എസ് പി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ഈ
സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകും അതായത് ഖത്തറിലുള്ള വനിതയുമായി മരണ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന സമയത്തും രാജേഷ് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇത്യാദി വിവരങ്ങൾ അതായത് ആദ്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സനുവിൻ്റെ പിടിയോടുകൂടി പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അനൌദ്യോഗികമായിട്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് സനു ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പുറത്തു പറയാൻ ആവർത്തിച്ച് ഡി വൈ എസ് പിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തതെന്നാണ് ഡി വൈ എസ് പി ആവർത്തിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ പ്രതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതി രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പോലീസ് എപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏത് കേസെടുത്താലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖത്തറിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് സംശയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ രാജേഷുമായി അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അത് ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് നടത്തുന്ന ഒരു അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഏതായാലും അന്വേഷണ സംഘം ഖത്തറിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ശരി സമഗ്രമായ വിവരങ്ങളാണ് സുനിൽ അരിമാനൂർ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കേംബ്രിഡ്ജ് ജേണലിറ്റിക്ക് വഴി ചോർന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പുറത്തുവിട്ടു ഒൻപത് കോടിയോളം ആൾക്കാരാണ് ആൾക്കാരുടെ വിവരങ്ങളാണ് ചോർത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം ആളുകളുടെ വിവരം ചോർത്തി രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് അഞ്ചര ലക്ഷത്തിൽ അധികം ഇന്ത്യക്കാരുടേതടക്കം ഒൻപത് കോടിയോളം ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ചോർന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസറാണ് ഇക്കാര്യം ബ്ലോഗിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതിൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം അക്കൗണ്ടുകൾ യു കെയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വിവര ചോർച്ച വിവാദത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് സിഇഒ മാർക്ക് സുക്കർബർ പതിനൊന്നിന് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ ഹാജരായി മൊഴി നൽകും അതിനിടയിൽ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ഐ ടി മന്ത്രാലയം നൽകിയ നോട്ടീസിന് ഫേസ്ബുക്ക് മറുപടി നൽകി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നൽകിയ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആകെ ചോർച്ചയുടെ പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം മാത്രമാണിത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വിവരം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വാദം ശക്തമായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കടുത്ത വരിൽ നഗരസഭയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ ഇനി വാട്ടർ മേക്കർ ഉണ്ടാകും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായുവിൽ കുടിവെള്ളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാട്ടർ മേക്കർ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചു ഗ്രീൻ മേക്കർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഉപഹാരമായി സ്ഥാപിച്ച വാട്ടർ മേക്കറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കൃഷ്ണമൃഗത്തെ വേട്ടയാടിയ കേസിൽ ബോളിവുഡ് നടൻ സൽമാൻ ഖാന് അഞ്ചു വർഷം തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയും ജോധ്പൂർ വിചാരണ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് വേട്ടയ്ക്കിടെ സൽമാനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ സൊനാലി ബിന്ദ്ര തബു നീലം കൊത്താലി എന്നിവരെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു പ്രദേശവാസിയായ ദുഷ്യൻ സിംഗ് എന്ന വ്യക്തിയെയും കുറ്റമുക്തനാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൽമാൻ ഖാന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കും ചലച്ചിത്ര നടൻ കൊല്ലം അജിത്ത് അന്തരിച്ചു ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു പുലർച്ചെ മൂന്നും നാൽപ്പതോടുകൂടിയായിരുന്നു അന്ത്യം കൊച്ചിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ അജിത്തിനെ മാർച്ച് പതിനാറാം തീയതി കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടായ അണുബാധയാണ് മരണകാരണം ഭാര്യ പ്രമീളയും രണ്ട് മക്കളുമാണ് അജിത്തിനുള്ളത് നടൻ മമ്മൂട്ടി ആലപ്പി അഷറഫ് നിർമ്മാതാവ് അനിൽ ആൻഡോ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ അജിത്തിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു വളരെ പഴയ എന്റെ വളരെ പഴയ സുഹൃത്താണ് അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പടം സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു അതുൾപ്പെടെ അതുകൂടാതെ നിരവധി പടങ്ങളിൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു വെറുമൊരു പാപം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു വളരെ
കോഴിച്ചാൽ തെക്ക് പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകരാണ് മില്ലുടമകളുടെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നത് ഈർപ്പമുള്ള നെല്ല് കിൻഡലിന് അഞ്ച് കിലോ കിഴിവുകൾ നേരത്തെ കർഷകർ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കനത്ത വേനലിലും നെല്ലിന് ഈർപ്പമുണ്ട് എന്ന് പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കർഷകരുടെ നെല്ല് സംഭരിക്കാൻ മില്ലുടമകൾ വിസമ്മതിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസത്തിലധികമായി കൊയ്തെടുത്ത നെല്ലുകൾ വയലിൽ കിടക്കുകയാണ് ചൂഷണം തടയാൻ നിയോഗിച്ച കൃഷി വകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും മില്ലുടമകൾക്ക് സഹായം നൽകി വരുന്നതായും കർഷകർ പറയുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം കൃഷിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ല പാടി ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുത്തക മില്ലുകാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പാടി ഓഫീസിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം ബലമായ സംശയം ഏഴ് കിലോ ആണ് ഒരു കിൻഡൽ ഏഴ് കിലോ പറഞ്ഞ് അത് അഞ്ച് കിലോ ആയി അവസാനം മൂന്ന് കിലോ ആയി ഇന്നലെ ചർച്ചയിൽ രണ്ട് കിലോ ആയി ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞ് രണ്ടര കിലോ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നാനൂറ് ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിലെ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കർഷകരാണ് ഉള്ളത് ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുവിറക്കി കൃഷിയിറക്കി വിളവെടുത്തുവെങ്കിലും മില്ലുടമകളുടെ പിടിവാശി മൂലം കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ദേശീയ പാത സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ജനങ്ങൾ വികസനം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരവും സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മന്ത്രി മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജനങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാകും അവരിതിനോട് സഹകരിക്കും ഇപ്പൊ ഗെയിൽ സമരം ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഗെയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നല്ലോ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ധാരണ പക്ഷെ ധാരണയൊക്കെ അസ്ഥാനത്താണെന്ന് ബോധ്യായില്ലേ ഗെയിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററിൽ നാൽപ്പത് മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇനി പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടാനുള്ളത് അപ്പം അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വരണം നാട്ടിൽ വികസനം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള പക്ഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ അവരെ അത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകും സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചതിന് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചില്ലെന്നും വർണ്ണവിവേചനം അനുഭവിച്ചു എന്നുമുള്ള വാദങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പായി ചിത്രത്തിലെ സുഡാനിയായി വേഷമിട്ട സാമുവൽ റോബിൻസൺ ആയിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിൽ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന് പ്രത്യേക നന്ദിയും സാമുവൽ റോബിൻസൺ രേഖപ്പെടുത്തി അതേസമയം സാമുവലിന്റെ പരാതി കൂടുതൽ തർക്കങ്ങൾക്ക് ഇട നൽകാതെ പരിഹരിച്ച സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ